এমএসআই ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি অষ্টম শ্রেণীর সৃজনশীল পরিসংখ্যান অধ্যায় এগারো অঙ্ক নম্বর চোদ্দ তো এর পূর্বে অলরেডি আমরা তেরো নম্বর পর্যন্ত এই এগারো অধ্যায়ের অঙ্কগুলো সমাধান করেছি আশা করছি তোমরা সেগুলো দেখে নিতে পারবে এমএসআই ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলে যাওয়ার পরে তোমরা যদি প্লেলিস্টে যাও তাহলে দেখবে যে এই পরিসংখ্যান অষ্টম শ্রেণীর পরিসংখ্যান এগারো অধ্যায় সবগুলো অঙ্ক এখানে সমাধান করে দেওয়া আছে তো যাই হোক তোমরা এটা দেখে নিলে তোমাদের পরিসংখ্যানের সমস্যা থাকবে না কারণ এই একটি মাত্র অধ্যায় থেকে দুটি শেড কমন হবে তো দশে দশ মার্ক পেতে হলে অবশ্যই তোমাদের এই পরিসংখ্যানটা খুব ভালোভাবে আয়ত্তে করে নিতে হবে তো যাই হোক আমরা চোদ্দ নম্বরে যে অঙ্কটি এটা নিয়েছি একটি কারখানার একশো জন শ্রমিকের মাসিক মজুরির গণসংখ্যা নিবেশন সারণি দেওয়া হলো তো একশো জন শ্রমিকের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি দেওয়া আছে এখানে তো এখান থেকে আমাদের শ্রমিকদের মাসিক মজুরির গড় কত এটা বের করতে হবে এরপরে খ উপাত্যগুলোর আয়ত লিখো আঁক তো এখানে গড় এবং আয়ত লিখো এই দুইটা প্রশ্ন সমাধান করতে হবে আমাদের এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে একটি সারণি দেওয়া আছে সারণি থেকে আমাদের গড় এবং এই আয়ত লিখো অঙ্কন করতে হবে তা আমরা কথা বলাবো না আমরা শুরু করে দেবো তো প্রথমে আমরা কি করব গড় নির্ণয় করব তো গড় নির্ণয় করতে হলে আমাদের একটি সারণি করতে হবে অর্থাৎ গড় নির্ণয়ের প্রয়োজনীয় সারণি করতে হবে আমাদের এখানে দেওয়া আছে শ্রেণীব্যাপ্তি এবং গণসংখ্যা দেওয়া আছে এর সাথে আমাদের গড় নির্ণয়ের সারণি তৈরি করতে হলে এই আমাদের মধ্যমান বের করতে হবে এবং গণসংখ্যা গুলিত মধ্যমান বের করতে হবে তো যাই হোক আমরা ক দিয়ে শুরু করছি যে গড় নির্ণয় করতে হবে তো আমরা গড় নির্ণয়ের সারণি করে এটা শুরু করব তো আমরা এখন ক দিয়ে শুরু করছি তো এই সারণি থেকে আমরা এখন একটা গড় নির্ণয় সারণি তৈরি করব যেহেতু আমাদের গড় নির্ণয় করতে বলছে তাই আমরা প্রথম একটি গড় নির্ণয় সারণি তৈরি করব তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে তোমরা এই সারণিটি দেওয়া আছে এখান থেকে আমরা গড় নির্ণয় করব তো গড় নির্ণয় সারণি আমরা এখন একটা গড় নির্ণয় সারণি করব তো দেখতে পাচ্ছ তোমরা যেখানে মাসিক মজুরি শত টাকায় দেওয়া আছে এবং গণসংখ্যা দেওয়া আছে আমাদের এখানে মাসিক মজুরি যেগুলো দেওয়া ছিল আমরা এগুলো সবগুলো লিখে ফেলেছি এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ লেখা আছে তা আমরা লিখে দিলাম এরপরে গণসংখ্যা আমাদের যা ছিল আমরা এটাও এই পাশে গণসংখ্যাটাও কী করলাম লিখে দিলাম শুধুমাত্র আমরা মধ্যমান এবং গণসংখ্যা গণিত মধ্যমান এই দুটা কিভাবে পেলাম এটা আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি দেখো তো এখানে গণমধ্যমানটা পাওয়ার উপায় হলো যে শ্রেণীব্যাপ্তির বা মাসিক মজুরি যেখানে আছে তো এই দুইটা সংখ্যাকে যোগ করার পরে দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে আমরা মধ্যমানটা পেয়ে যাব অর্থাৎ একান্ন আর পঞ্চান্ন যদি আমরা যোগ করি তাহলে হবে একশো ছয় একশো ছয়কে আমরা দুই দিয়ে ভাগ করলে তিপ্পান্ন পাব তো এইভাবে আমাদের মধ্যমানটা বিল করতে হয় অর্থাৎ দুটি সংখ্যা যদি থাকে তাহলে দুই সংখ্যাকে যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ তিন সংখ্যা থাকলে তিন সংখ্যাকে যোগ করে তিন দিয়ে ভাগ এক সংখ্যা থাকলে আর মধ্যমান বের করতে হয় না তো যাই হোক আমরা এখানে দুই সংখ্যা আছে তাই দুইটাকে যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করেছি ভাগ করে পেয়েছি আমরা কত তিপ্পান্ন এরপরে বাকি সবগুলো একই নিয়মে করতে হবে ছাপ্পান্ন এবং ষাট যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করে পেয়েছি আটান্ন এরপরে একষট্টি আর পঁয়ষট্টি যোগ করে যাওয়া হয়েছে আমরা এটাকে যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করে পেয়েছি তেষট্টি এরপরে ছেষট্টি এবং সত্তরকে যোগ করার পরে দুই দিয়ে ভাগ করে পেয়েছি আটষট্টি এরপরে একাত্তর পঁচাত্তরকে যোগ করার পরে দুই দিয়ে ভাগ করে পেয়েছি তিয়াত্তর এরপরে ছিয়াত্তর আশিকে যোগ করার পরে দুই দিয়ে ভাগ করে পেয়েছি আটাত্তর এরপরে একাশি এবং পঁচাশিকে যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করে পেয়েছি আমরা তিরাশি এরপরে বাকি আমাদের যেটা আছে এটা আমরা ভাগ করে এটা তো এইভাবে প্রত্যেকটি সংখ্যাকে এইভাবে মধ্যমান বের করতে হয় আরেকটি উপায় আছে যেগুলো তোমাদের বারবার যোগ করতে হবে না ভাগ করতেও হবে না সেটা হলো প্রথমে একটি করতে হবে অর্থাৎ আমরা প্রথমে যদি একটি করি যে একান্ন এবং পঞ্চান্ন যোগ করার পরে দুই দিয়ে ভাগ করে পেয়েছি আমরা তিপ্পান্ন তো এখন এই তিপ্পান্নর সাথে আমাদের একান্ন থেকে পঞ্চান্ন ব্যবধানটা হচ্ছে আমাদের দশ তো যদি আমরা তিপ্পান্ন সাথে দ সরি পাঁচ ব্যবধান এখানে থেকে পঞ্চান্ন পাঁচ ব্যবধান তা ব্যবধানটা যদি আমরা তিপ্পান্ন সাথে যোগ করে দিই পরে সংখ্যাগুলো সব চলে আসবে দেখো তিপ্পান্ন সাথে পাঁচ যোগ করলে আটান্ন আটান্নর সাথে পাঁচ যোগ করলে তেষট্টি তেষট্টির সাথে পাঁচ যোগ করলে আটষট্টি আটষট্টির সাথে পাঁচ যোগ করলে তিয়াত্তর এরপর তিয়াত্তরের সাথে আট পাঁচ যোগ করলে হচ্ছে আটাত্তর আটাত্তরের সাথে পাঁচ যোগ করলে তিরাশি তিরাশির সাথে পাঁচ যোগ করলে আটাশি তাহলে এটা আর যোগ করতে হচ্ছে না ভাগ করতে হচ্ছে না প্রথমে একটা পেয়ে করার পরে তোমরা এই মধ্যমানের সাথে খালি যেই ব্যবধানটা থাকবে ওই ব্যবধানটা যোগ করে দিলে পরের মধ্যমানগুলো চলে আসবে এবার আসি আমরা এটাতে যে মধ্যমান গণিত এই গণসংখ্যা তো এটা কীভাবে পেলাম তো এটা হচ্ছে এভাবে পেলাম এটা আমরা এইভাবে পেলাম যেহেতু এটা গণসংখ্যা গণিত মধ্যমান আমরা গণসংখ্যা কে এফ আই দ্বারা প্রকাশ করেছি মধ্যমান কে এক্স আই দ্বারা তাই এটা গণসংখ্যা গণিত মধ্যমান স
তো এখানে এটা পেলাম এভাবে যে আমাদের যেহেতু এটা দুইটা গুণ করে আমাদের এটা আসবে অর্থাৎ তিপানুকে ছয় দিয়ে গুণ করলে তিন ছয় আঠারো এটা আমরা এই মানে এই দুইটাকে গুণ করার পরে যেটা হবে সেটা এখানে বসবে অর্থাৎ গণসংখ্যা গণিত মধ্যমান তো মধ্যমান হচ্ছে তিপ্পান্ন গণসংখ্যা হচ্ছে ছয় গুণ করলে তিন ছয় আঠারো এইটা আর এটা গুণ করলে হবে এগারোশো ষাট এরপরে এটা গুণ করলে হবে আঠারোশো নব্বই এরপরে আটষট্টি পনেরো গুণ করলে হবে এক হাজার বিশ এরপরে তিয়াত্তর এগারো গুণ করলে আটশো তিন আটাত্তর আট গুণ করলে ছশো চব্বিশ এরপরে তিরাশি ছয় গুণ করলে চারশো আটানব্বই এরপরে আঠাশি এবং চার গুণ করলে তিনশো বাউন্ন এখন আমরা এই গণ সংখ্যাটাকে মোট করে নিয়েছি অর্থাৎ যোগ করে নিয়েছি টোটাল তো টোটাল এম সমান হচ্ছে একশো যেহেতু আমাদের উদ্দীপকে প্রশ্নে বলা ছিল একশো জন শ্রমিকের তাই অবশ্যই গণসংখ্যাটা একশো হবে এরপরে এটা আমরা এফ আই এক্স আইকে যদি যোগ করি তাহলে এফ আই এক্স আই সমান পাবো ছয় তারপরে পেলাম এটা তো এখন আমরা গড় নির্ণয়ের যে সূত্রটি আমাদের জানা আছে এখন আমরা গড় নির্ণয়ের সূত্রটি প্রয়োগ করে মানগুলো বসালে আমাদের এই গড়টা চলে আসবে আমরা জানি যে গড় সমান যে গাণিতিক গড় এটা অত্যন্ত সহজ এবং ছোট্ট একটি সূত্র গড় সমান আমরা জানি সামেশান এফ আই এক্স আই ভাগ এন তো আমরা এফ আই এক্স আই সমান সামেশান মানে সমষ্টি বোঝানো হয় তো এক্স আই এফ আই এক্স আই সমান পেয়েছে আমরা ছয় আর এন সমান পেয়েছে আমরা একশো তো এটাকে আমরা যদি একশো দিয়ে ভাগ করি তাহলে অতএব গড় সমান পাবো ছিষট্টি দশমিক পঁয়ষট্টি এই হলো আমাদের এটা শত টাকায় তো টাকায় লিখে দিয়েছি এই কারণে তো এটা হলো আমাদের গড় তো এই গড়টা আমাদের বের করতে বলেছিল এরপরে আমাদের আয়তলিক্ষ অঙ্কন করতে বলেছে খ নাম্বার প্রশ্নে তো এরপরে আমরা এখন আয়তলিক্ষটি অঙ্কন করব দেখো আমরা আয়তলিক্ষটি খুব সহজেই অঙ্কন করে ফেলব তো খ নম্বরে আমাদের বলেছে আয়তলিক্ষ অঙ্কন করতে তো আমরা এখন আয়তলিক্ষটি অঙ্কন করব তো আয়তলিক্ষ অঙ্কন করার প্রথমে আমাদের এই কথাটি লিখতে হবে অবশ্যই কথাটি লিখতে হবে কারণ এই কথার উপর ভিত্তি করে আমাদের গ্রাফ পেপারটি অঙ্কিত হবে তো এখানে আমরা লিখেছি খুব সহজেই এবং ছোট্ট মনে রাখার মতো দুই লাইনের একটি কথা ছক কাগজে এক্স অক্ষ বরাবর শ্রেণী ব্যাপ্তি এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর গণসংখ্যা ধরে প্রতি ক্ষেত্রেই ক্ষুদ্রতম বর্গের এক ঘরকে এক একক ধরে আয়তলিক্ষ অঙ্কন করা হলো আমরা এক সমান এক এক ঘরকে এক ধরেই কী করবো আয়তলিক্ষটি অঙ্কন করবো এটা উভয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ গণসংখ্যা বা শ্রেণী ব্যাপ্তি এবং গণসংখ্যা উভয়ের ক্ষেত্রে আমরা যেহেতু শ্রেণী ব্যাপ্তিটা এক্স অক্ষ ধরেছি আর ওয়াই অক্ষ ধরছি গণসংখ্যা প্রতি ক্ষেত্রে এক ঘর সমান এক একক ধরে আয়তলিক্ষটি এখন এখন আমরা অঙ্কন করব আমাদের উদ্দীপকের যে সারণিটি দেওয়া ছিল ঠিক ওই সারণি থেকে আমরা এই গ্রাফ পেপারটি অঙ্কন করে ফেলবো তো এই কথাটি তোমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে সার্বক্ষণিক এই কথার উপর ভিত্তি করে কিন্তু মূলত আয়তলিক্ষ অঙ্কন করতে হবে তোমাদের সারণিতে যেরকম মান থাকবে ওই মানের উপর ভিত্তি করে এই কথাটি আবার লিখতে হবে কারণ কথার উপর ভিত্তি করে গ্রাফ পেপারটি মিলাতে হবে এই জন্য এই কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তো যাই হোক এখন আমরা এই গ্রাফ পেপারটি নিব গ্রাফের প্রথমে আমরা এই শক্ষ ধরে নেব ওয়াই অক্ষ ধরে নেব এক শক্ষ এবং ওয়াই অক্ষের মানগুলো আমরা বসিয়ে এই বিন্দুটি স্থাপন করে বিন্দুগুলি স্থাপন করে আমরা গ্রাফ পেপারটি অঙ্কন করব বা এত লিখেটি অঙ্কন করব তো দেখো তো আমরা এখানে গ্রাফ পেপারটি নিয়েছি আমরা কথা অনুযায়ী এই এক সক্ষ বরাবর ধরেছি আমরা শ্রেণী ব্যাপ্তি তো শ্রেণী ব্যাপ্তিতে আমাদের যে মানগুলো ছিল এখানে পঞ্চান্ন ষাট আমরা একটি মান নিয়েছি অর্থাৎ এই কারণ আমরা নিয়ে নেয় না নিলেও কোনো সমস্যা নেই একটি মান নিলে হবে তো এই কারণ পঞ্চান্ন ষাট পঁয়ষট্টি সত্তর পঁচাত্তর আশি পঁচাশি নব্বই তো আমরা এখানে পঞ্চান্ন ষাট পঁয়ষট্টি হ্যাঁ সত্তর পঁচাত্তর আশি পঁচাশি নব্বই এই মানগুলো আমরা বিন্দুগুলো স্থাপন করেছি যেহেতু এক ঘর সমান আমরা এক ধরেছিলাম তো এখানে যেহেতু পঞ্চান্ন থেকে ষাট পাঁচ ঘর ব্যবধান তাই এখানে এই পঞ্চান্ন থেকে ষাট আসতে আমাদের পাঁচটি ঘর আছে এর ভিতরে এরপরে ষাট থেকে পঁয়ষট্টি এর ভিতরে পাঁচটি ঘর আছে মানে আমাদের ব্যবধানটা ঠিক আছে যে এক ঘর সমান এক ধরে তো এরপরে আমাদের এখানে একটি তীর চিহ্ন দিয়ে আমরা ঢেউ চিহ্ন দিয়েছি আমরা তরঙ্গ চিহ্ন এটা দ্বারা বুঝে বুঝেছি যে এর সামনে যে আমাদের পঞ্চান্নর আগে যে মানগুলো আমাদের আছে ঠিক এই মানগুলো এর মধ্যে আছে তো যাই হোক আমরা এই মানগুলো এর ভিতরে রেখেছি আছে এই জন্য আমরা এটাকে দেহ চিহ্ন বা তরঙ্গ চিহ্ন দিয়ে ফেলেছি তো এখন আমরা এর আর গণসংখ্যাটা ধরেছি আমরা ওয়াই অক্ষ বরাবর এটাকে আমরা ওয়াই অক্ষ ধরেছি এটাকে আমরা এক সক্ষ ধরেছি তো এখন আমরা ওয়াই অক্ষ বরাবর গণসংখ্যাগুলো স্থাপন করব যেহেতু এক সক্ষে আমরা এই শ্রেণী ব্যাপ্তিটি স্থাপন করে ফেলেছি এখানে যা ছিল আমাদের এখন আমরা গণসংখ্যা ওয়াই অক্ষে বরাবর বসাবো তো এখানে দেখতে পাচ্ছ তোমরা যে পঞ্চান্ন আমরা যে পঞ্চান্ন ঘরটা নিয়েছি এখানে আমাদের গণসংখ্যাটা আছে ছয় ঘর আমরা এই ওপরের দিকে যাব ছয় ঘর যেহেতু এটি পজিটিভ মান সবগুলো ঋণাত্মক মানগুলো নিচের দিকে আসতো আমরা এখন পঞ্চান্ন থে
এরকম করে আমরা স্কেল বসিয়ে এটাকে একটু ডার্ক আঙ্কিত করে দেব মোটা করে আয়াতে লেখাগুলো ঠিক এইভাবেই অঙ্কন করতে হবে তোমাদের যদি তোমরা তোমাদের পরীক্ষায় এভাবে আসে তাহলে কিন্তু এক সুন্দর করে এই যে আমি ঠিক যেভাবে তোমরা দেখতে পাচ্ছ স্কেল বসিয়ে আমরা ছয় ঘর পর্যন্ত নিলাম নেওয়ার পরে এরকম করে স্কেল দিয়ে তোমরা এটাকে সুন্দর করে দাগ আঙ্কিত করে নেবে মোটা করে তো এই ছিল আমাদের এই পঞ্চান্ন ঘরে ছয় ঘর এরপরে আমাদের কত আছে ষাট তো ষাটের ঘরে আছে আমাদের বিশ ঘর তো আমরা বিশ ঘর পর্যন্ত যাবো তো এইটা হলো এ পর্যন্ত পাঁচ দশ পনেরো এই হলো আমাদের বিশ ঘর তো এই পাশেও আমরা দিয়ে দিয়ে রেখেছি তো এটা হলো বিশ ঘর এই বিশ ঘর পর্যন্ত যাওয়ার পরে ঠিক এইভাবে আবারও স্কেল বসিয়ে তোমরা কি করবে এটাকে এই মোটা করে একটু দাগ করে দেবে তো এইভাবে আমরা কি করলাম এটাকে এই কলম দিয়ে এটাকে মোটা করে দিলাম এরপরে হচ্ছে এই পাশেও তোমরা এটাকে মোটা করে দেবে যেন বুঝতে পারি যে আমাদের এখানে এই ঘরটি আছে বা এতটি ঘর আমাদের আছে তোমরা অনেক সময় ক্রিকেট খেলা দেখে থাকো ক্রিকেট খেলার গ্রাফ তোমাদেরকে দেখাই তো তোমরা ওই গ্রাফের সাথেও তোমাদের কীভাবে তোমরা ওই গ্রাফটি অনেকে হয়তো বুঝে না যে আসলে এটা কী দেখায় তো ওইটা তোমরা এই গ্রাফ যদি খুব ভালো করে বুঝো তাহলে ওই গ্রাফটিও তোমরা খুব সুন্দর করে বুঝতে পারবে তা আমরা ষাট ঘরে নিলাম বিশ ঘর এবারে পঁয়ষট্টি ঘরে আছে তিরিশ সত্তর ঘরে পনেরো পঁচাত্তর ঘরে এগারো আশির ঘরে আট বা পঁচাশির ঘরে ছয় এরপরে নব্বই ঘরে চার ঠিক একই নিয়মে আমরা এখন এই সবগুলোই কি করব অঙ্কন করে ফেলব তো দেখো তো এই ছিল আমাদের বাকি অংশটা যে আমরা পঁয়ষট্টি ঘরে আমাদের ছিল তিরিশ আমরা তিরিশ ঘর পর্যন্ত নিয়েছি অর্থাৎ এইটা ছিল আমাদের তিরিশ ঘর আমরা এখানে তিরিশ ঘর পর্যন্ত নিয়েছি এরপরে আমাদের ছিল সত্তরের ঘরে আমাদের ছিল পনেরো এটা আমরা পনেরো ঘর পর্যন্ত নিয়েছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে যে এই দশ পাঁচ পনেরো ঘর পর্যন্ত আছে এরপরে পঁচাত্তর ঘরে ছিল আমাদের এগারো তো আমরা এখানে এগারো পর্যন্ত নিয়েছি এরপরে আমাদের আশির ঘরে ছিল আট ঘর তো আমরা এই যে আশির ঘরে আট ঘর পর্যন্ত নিয়েছি এরপরে আমাদের পঁচাশি ঘরে ছিল ছয় ঘর তো আমরা এখানে ছয় ঘর পর্যন্ত নিয়েছি এরপরে নব্বই ঘরে ছিল আমাদের চার তো আমরা এখানে চার ঘর পর্যন্ত নিয়েছি তো এইভাবে আমাদের মূলত গ্রাফটি অঙ্কন করতে হবে এটা আমাদের ষাট ঘরে বিশ ছিল আর এই পঞ্চান্ন ঘরে আমাদের ছিল ছয় তো এইভাবে আমরা কি বললাম এই গ্রাফ পেপারটি অঙ্কন করে নিলাম তো ঠিক এইভাবে তোমরা গ্রাফ পেপারটি অঙ্কন করে নেবে নিলেই তোমাদের পরীক্ষায় খুব সুন্দর একটি মার্ক পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে তো যাই হোক আপাতত এই পর্যন্তই আজকের লেকচারটি আমরা এখানে শেষ করব এরপরে আমরা আজকে চারটি সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান করেছি যে যেগুলো তোমরা পেয়ে যাবে এম এস আই ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলে প্লে লিস্টে যাওয়ার পরে অষ্টম শ্রেণীর পরিসংখ্যান নিয়ে দেখবে ওখানে গেলে তোমরা অষ্টম শ্রেণীর পরিসংখ্যানে সমস্ত অঙ্কগুলো তোমরা সমাধান পাবে তো যাই হোক যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে কমেন্ট বক্সে তোমাদের মতামতগুলো লিখে জানিয়ে ভিডিওটি সবার মাঝে শেয়ার করবে এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে সবার মাঝে শেয়ার করবে তো আপাতত আজকে এই পর্যন্তই সবার দিনটি ভালো কাটুক এই প্রত্যাশায় আজকে এখানে শেষ করছি খোদা হাফেজ